充了，就是 PS 它神奇的地方，它可以自己想象。现在已经把水平调整好了，那我们来做一个，就是，嗯，调整一下光线的动作，因为一般我我是认为一般拍出来的照片会有一点偏暗，所以我一般会拉一下曲线。大部分人会喜欢曲线，但是我觉得它是一个很复杂的东西，因为它不是把数值拉高就可以，它有一个就是你要拉哪一个区域这个问题。那我觉得，如果是刚入门的话，其实这个都无所谓。所以我我会选择就是用曝光度，然后它是在影像调整这个位置的，我重开一遍。影像下面的调整这个区块的话，就是一般的照片，它调整一个色调跟一个光感的东西，它都是集中在这里。这一块有一些很好玩的东西，其实很多时候你要自己去摸索，然后它没有一个固定的数据，通常就是你喜欢什么你就去玩什么。我今天会重点挑一些我自己喜欢的东西讲，那我这边会开一个曝光度，然后拉一下。一般拉曝光的话会显得脸白一点。那大家要注意不要过曝，尤其是一些光线比较强的地方，像这张照片很明显就是，呃，妹妹的袖子有一点过曝。那我们先这样设定一下试试看，然后最底下这个选项的话，这个我是觉得它可以调整一下对比度，就是可以让画面立体一点点。那你觉得说这样调整是好的还是不好的？可以点一下浴室，可以看一下对比这样。我一般不喜欢调太大，这样就差不多了。那过度的状况要怎么处理？这边有一个小小的东西可以玩，就是涂装工具。大部分人应该都有修过人像，就是把痘痘去掉之类的。那好，我知道你没有，像我这种长得不好看的这种，对，大家都会比较喜欢涂装工具，而且有一些照片，尤其大家喜欢 P 特效的话，就会有一些地方比较违和，就是需要涂装工具来帮你想象这个部分要怎么做。然后我我刚新建了一个图层在这里。因为新建图层的话，可以帮助我们修改，就是我们如果等等手残用错的话，可以怎么做？针对袖子的部分，我们按一下 Alt， 可以，呃，就是一个参照的作用，就是按一下它。就是所谓需要参照的地方，就是曝光正常的地方，然后我们再把它涂到曝光不正常的地方。然后注意底下有一个十字，大家有没有看到十字？十字就是它正在参照哪一个区块，所以我们看到十字不可以跑到就是曝光不正常的地方，不然它就会有点呃，就是想象失败。另外一边也是一样，注意不要让十字跑到曝光不正常的地方。那这个步骤有没有效果？我们来点一下小眼睛看看，小眼睛就是是否要显示这个图层。然后我们可以看到，很明显就是袖子上光线怪怪的地方已经修正了，就不会有一种就是你把它拉破的那种感觉。然后一般我会再调整一下色相饱和度，也是依然在调整里面。
般情况下，普通的照片的话，会，呃，比较多都是把调和度拉高，因为这样可以显得人更有气色，然后你的颜色更加的饱满。看一下有没有用，就是依然是点一下浴室。首先，我们可以看到后面的树叶更加的苍翠了。哇，那么讲好不好？那色相是干什么用的呢？等等，我会再讲。因为一般普通的照片用不到，用不太到它。饱和度这个东西，其实就是指你的颜色的丰满度。就是如果你拉拉到最顶端的话，你会看到，所以所有的颜色都都是非常的抢抢戏。那我们如果把它拉到底的话，它就变黑白的了。简单的讲，就是如果把这个饱和度去掉的话，它就会变黑白色。你们可以想象一下饱和度的功能是什么样的。要如何来调整它？那其实饱和度不只是这样用而已，它这边有一个主档案，看到吗？其实就是说，是否要对所有的色区做一个调整。那如果说我今天觉得其他地方都还好，我先用绿子跟叶子跟绿然后我我可能就选一下绿色。是否有让我们把它拉到最高就看得出来了？是这张图就开始变得有点猎奇。那我们不需要那么猎奇，弄小一点就好了，差不多这样。然后关于调整的部分的话，还有一个蛮好用的东西叫做选取颜色。找到，选取颜色这个东西就是针对一个颜色进行调整，比方说红色，我们来看看红色会变成什么样。哎，反正绿色比较多，我们调整绿色好了。那这个绿色的话，它可以分成青色、洋红、黄色跟黑色四个部分调整。最简单明了的就是黑色，就是变成亮那个光。呃，百分之百呢，它就会变得很黑，就是很暗的意思。那往百分之零调的话，它就会变得呃亮一些，就是最好理解的一个。那其他的部分的话，比方说我们想要它绿一点，就加一点青色。然后想要绿一点，所以洋红要变少，这样大概是这样的一个概念。呃，如果看不出来有变化的话，我们再按一下浴室。这样有感觉到它的作用吗？大家不要不理我嘛。嗯，对，反正就是这样一个用法。它的好处就在于说，因为有些人会觉得说，我今天要对一个照片进行处理，但是我只觉得我不满意的地方只是一个部分而已。我们。就可以根据这个部分的颜色是什么颜色，然后作为一个分区的调整，我们就不会避免一些我们想要保留的地方受到影响。然后这张照片差不多处理到现在之后呢，最后一个小小的问题。都在于一般人对于一张照片的感官是越清楚，我觉得越舒服，所以我们会喜欢在最后进行一个锐利化的动作。一般人选择锐利化都是从滤镜里面找这里有一个锐利化，但是其实我不建议，因为它会变得很颗粒状。比方说，我今天拍一个人，他脸上毛孔细节就出来了。我们要怎么样把锐利化锐利在我们想要的地方呢？就有一个神奇的东西也在滤镜里面，但不在锐利化里面，在其他里面
，它叫做颜色快一条。然后我们要进行这个动作之前，非常重要的一步是复制图层。然后我们对复制的图层进行调整。按了颜色快调之后，整张图片都变灰了，怎么办？我们来看一下它除了灰之外有什么？你们能看得到有什么吗？回答我一下。<笑>我这边看不清楚，能看得到灰里面有什么东西存在吗？感觉有灰线。对，手上拿着填充，这是原本涂涂上的东西，它会用一个灰的东西覆盖在上面，然后我们把它往上面拉一点，就会发现细节越越清晰。那我们不需要这么清晰，我们只希望它的边缘可以得到一个呃补充，就是让它更具体。一般情况下，我喜欢把它拉到，就是头头发丝可以有一个小小的清晰度，但是脸上的毛孔不可以出现。<笑>这个数值没有一个固定的东西，就是看你喜欢多少。然后我们今天就是按到这个地方，我们来看看脸上的毛孔出现了。感觉上没有，但是头发丝存在的。那我们差不多就是想要这样的效果，但是现在是灰的，要怎么办呢？有一个东西叫做混合模式，大家知道在哪吗？好配合哦！真的，就在箭头那个地方。其实就是在涂层的这一个区块，我们可以看到这里是涂层的调整的部分。那我们想要把这个图层的混合模式，就是这个图层跟下一个图层的关系做做一个变调整的话，我们就可以选择在图层的这个区块里面进行操作，也就是这里正常的位置。正常的意思就是我的这上面这一张呃图层可以完整的覆盖下面这一张，不让它出现。那我们先不要这么做，我们选择柔光。柔光这个东西还蛮神奇的，它可以自动过滤灰色，它可以让灰色不见。所以我们做了这个调整之后，颜色上是完全没有没有被修改到的。但是大家看一下树树干，我按下这个小眼睛，让大家感受一下树干上面的纹路，非常。就是变得非常清晰，但是我们不需要它很清晰的部分，却没有任何变化。这就是一个我认为最最方便对照片进行清晰化的一个处理。是指这样吗？哦，好。这样是没有，这样是有。就是说这个东西的调整，它不会对整张照片有过多的影响，它不会让颜色变得奇怪。然后也不会让你的照片有太多的改变，它只是把你的周周围，比方说你头发没有拍清楚，焦没有对到，可以把它变得更清楚一点，这样的一个方方式。然后我觉得说是刚好它把树的那个纹路勾得更明显了一点，这样有发现吗？<咳>照片基本上完成了，我们把它合并一下，也是在图层这边处理，合并可见图层，它就是一个完整，呃、欸，完整的图了，嗯，比刚刚那那张要好一点，我们来对比一下，是否是这样？这、就是刚刚的照片，这是现在的照片。
能感觉到，就是从一个小渣渣、卡片机变成了单单眼大神了吗？要再看一遍吗？这是原图，这是现在的。好。为什么我要先拿这张照片来举例呢？就是简单的来讲一下一个照片的流程，然后我们把就是最常接触到的一些步骤介绍给大家。接下来就是，呃，之前问卷上面大家普遍都有勾的，从头讲到尾。我们依然还是用这一张，嗯、呃，算了，我们用另外一张。好，就是就是我之前之前准备了一张图是长这样的，它其实就是一个小只的 Photoshop， 然后我们从左边的工具开始讲起。这这个。我们为了不影响下一张图层，把原本我做的这一个变成智慧型的，好的，好，转换成智慧型物件之后，它就不会被你做任何调整，它就它就是一个完整的图。不用不用这么这么做配合，会害羞。然后第第一个。第一个工具是移动。第一个工具是移动，然后我们一般情况下，我们点了这个图层，我们现在点的是这个新建的图层，我们只会对这一个图层进行就是处理，不会影响到下一个图层，就是它分图层的一个原理在这里。一般大家画画应该都知道这一。那我们在上面做一个可以调整的东西好了。就是这一图，我们移动的话就只会移动到上面，不会移动到下面，这是大家都知道的事情。然后选区的话，就是有各种选选区的方式，比方说方的、圆的，跟只有一条的。然后我们一旦选取一个东西，就只能对这个选区做调整。就是很多人会。第一开始接触 PS 的时候，会一直觉得说，我明明就按着教程在做，为什么我做出来的东西没有在变化？因为你可能不小心选到了一个一个区区域，然后你想要做别的东西的调整的话，就是 d e c i n e 就比方说，我要在选区的外面画东西，不好意思画不出来，你只能伸进来的时候才能开始画。对，就会变成这样，很多人就是。没有意识到自己选到的东西，一般情况下，你如果发现就是你做的东西没有效果、没有改变东西，你就先点一下选取，然后取消选取，可以试一下，然后可能会有奇迹发生。然后介绍一下，就是如果我们只只取一条线的话，变怎样？就是点到哪里，哪里就出现一条线。然后，你选你，你可以改变的地方就变成一个单条像素的一条线，这样就可以避免你在选的时候，想要一条线的时候，要要改很多数字的麻烦。然后下面的这三个，大家呃。应该还蛮熟悉的套组跟魔魔术魔术棒，应该没什么好介绍的，就是一个选取的工具而已。但是 C S 6有新增一个快速选取，这是一个什么呢？就是比方说，用下一个，我拉一下，它就会自动帮我选选一个区块。它跟魔术棒不同的是，魔术棒它有一个。限制就是它会根据光的一些变化来自动帮你选取，而且无法修改。你点了就是点了，无法
，就是对它进行增加跟减少。的步骤，但是我们今天，我现在已经选取了下面的这一块，它自动帮我选了画布的这一块白色的区域，但是我觉得这样不够，我想要把左边的这一块也一起选，然后我再拉一下这里，这里又被选上了，所以它是一个很方便大家修改的一个东西，但是我觉得这样还是远远不够，就是对初学者一个比较方便的东西，不需要多余的去学，就是很方便。裁切也没有什么好讲，一般有修过照片的都知道这是干嘛。滴管的话，就是它的右边有一个尺标工具，常常有人找不到，就是我刚刚做的一个，它可以自动调整水平的一个东西。然后就是污点的，好聪明，这位同学。这是可以除痘的一个东西，如果脸上有任何问题的话，都可以靠它一举达成目标，根本不需要其他的东西。嗯，然后就是画笔，画笔的话呢，就是可以选择一些神奇的东西。我们选择画笔的时候，按右键它会是就是出现一个调整画笔的一个东西，然后我们刚刚它的像素太大了，所以我们把它尺寸往底下收一下，很方便，只要点右键就可以，点右键就可以了，只要点左键它就涂上去了。那我们对于一个，呃。画笔有什么好玩的地方呢？我们这个时候可以按下一步，它会出现一个画笔的详细的设定。一般情况下，我们呃会看到有一些人用同一个画笔，但是可以制制造一个呃深深浅浅、大大小小的一个效果。比方说笔刷动态，就是它会自动变变化大小、变化方向、跟变化。圆度，然后我们来试一下是什么样的一个效果。就是我，我选一个明显一点的笔刷好了。哇，这个爱心好大。调整过的，就是你按到它就是长这样。那我们刚刚说了，用 F 五的笔刷动态调整一下大小变化，可以调的，嗯，大一点，它会变化的更快一点。的效果就是我随便点一下，它都会自动出现一个它随便用的一个效果，然后这张图就变成豹纹。充满少女心的豹纹。然后为什么那个画笔的下面，笔刷的下面有一个铅笔呢？铅笔跟笔刷的区别，我们来找一个刚刚的原点试试看。可以看到，可以看到它是一个纯像素的东西，它的周围全都是锯齿，它是一个纯像素的东西。刷的话，那个。大家。
样能看得出来，就是跟铅笔的差别是它的周围是一一圈小小的，嗯，过渡这样，就是说它的它的那个，呃，作画的方式不是用像素一格一格的来的，它是有一点就是，嗯。我我不知道怎么形容它的周围，它的周围会会是一个小小的过渡这样，然后，所以当我们要做一个，比方说大家有没有听说过一个东西叫做，就是你看到一张照片，它上面有一格一格的东西，在在最前面，嗯，呃就是就是可能像是下雨的一个效果这样，那我们要怎么制造这个下雨的效果呢？我们会在前面叠加一些线条，就是一条一条一条的直线。我们要制造这个东西，让这个画面充满这些一条一条的东西，就要先画这些一条一条的东西。这个时候我们一般不会选择笔刷，因为它它是无法完成一颗一颗像素的填满的。我电脑太格
来对付我这个亲戚。哎，那个我没有需要，我在对付。然后你们联合那个什么，跟跟其他学校他有去。就就几招，就就几招，然后还有那个丢彩鱼啊，然后然后你要假装在丢，然后就打白痴。还有什么？一招二招，一招二招，一招二招，还有就是操作。中文字幕志愿者李宗盛，中文字幕志愿者李宗盛，中文字幕志愿者李宗盛，中文字幕志愿者李宗盛，中文字幕志愿者李宗盛，中文字幕志愿者李宗盛，中文字幕志愿者李
，所以我把它去掉，这样就可以只操作我想要的部分，它的方便之处在这里。但是其实也没什么人用它了。因为事实上要处理一个刚刚做的一个失误，我更推荐使用遮遮色片。遮色片怎么用？等等再讲。橡皮擦应该就没什么好讲的。下一个就是渐层。渐层的话，有很多用法，就是呃，我们要做一个怎样的渐层效果？我们可以开启就是。最上面的那一栏，最上面的这一栏上面就是会有，就是，呃，做一个它要做怎样的图层的变化的一个，呃，预设值。就是说，比方说，我想五彩斑斓一点，就选一个这样的彩虹。但是要怎么让我想要的颜色被填进去呢？比方说，我讨厌这个绿色。我点一下它下面的这个小小指标，就可以更改颜色，放一个黑色进去怎么样？做出来就变成一道中间有黑色彩虹的颜。哪里有黑色？太可怕了！哇！对，就可以做一个这样的更改。然后我们最常使用的呢，就是一端是黑色，一端是透明的一个这样的预设值。它的厉害之处呢，就是我们最普通的就是让一个图层出现一一个一边是黑，一边是透明的一个这样的呃渐层。那除了这个功能呢，还有在这里有一二三四五种渐层的方式。刚刚呢就是普通的一个简单的过渡。那我们现在改成这样，就会变成一个中间有一个圣光，旁边有一道阴影的东西。还有就是这一种，嗯、呃，它会变成说，呃，做会有一个硬的东西出现。还有呢，就是中间是一个颜色，旁边是它的过渡，呃，就会变成了一道圣光。刚刚是一点圣光，现在是一道。很有这个深思角心。那一般情况下，我很爱用这个这个圆的这一个效果，它的效果是什么呢？就是有一段时间流行的小暗角，不知道大家有没有玩过？我现在做一个很大的建成。现在颜色那个不透明度设的比较。其实我们看这个图层，它就已经出现了一个小暗角。因为不明显，所以我们直接弄一张照片来玩。哎，这个刚刚。那其实我们又要虐它了，这是之前我做的。可是我觉得照片的最后一定要加个字。因为你照片做的再丑，加个字都会变高跟打气起来。他少了一个 S。好像在塞一些很多小格小格的那个照片。看到了吗？它就变成了一个小暗角。啊，可是你们不觉得日本内比较比较浓吗？我不管，反正我们这就是这就是我们手机软体最喜欢做的一个效果，就是小暗角，就是这么这么完成的，不用光手描画。下一个工具就是模糊锐利化跟组件工具，这东西呢不能做马赛克，马赛克有其他东西可以做
。那模糊工具的话。一般情况下都是我我自己喜欢是去背的时候，比方说去背，我们对一个人像做做一个去背的动作，然后给他换一个其他的背景，这时候呢就会有因为一些各种各样的原因技术限制，会有一些违和感，所以我会用这个模糊工具，它还有其他模糊工具不同的是它是一个笔刷的形态。就跟刚刚才步骤记录一样，它它会呈现一个笔刷的形态，可以就是你让你利用滑鼠来做一个自己想要的形状。然后我会用模糊工具在人像的周围，就是磨一磨，让它跟背景可以更好的贴合。同样的锐利化，因为跟它放在同一个东西的右边，所以肯定是相对应的存在。所以它是会让你用笔刷的形态做一个锐利化的动作。一般情况下，我会用在就是一张照片如果拍抖了的话，就是你手抖之后它会晃，有些东西就不那么清楚，就可以在它的周边做一个加固的动作。然后尺巾工具是什么呢？就是呃，像衣服。画好没干的画，然后你用指手指头在上面搓搓搓的那种效果。我们来玩画一下日本妹的脸好了。大家想要玩画日本妹吗？日本妹吗？哎哎哎！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！这感觉有点像日本日本那个鬼片，对不对？就是感觉。怎么有什么一头喷二的感觉出现了？反正就是这样，就是这现在我的笔刷现在变成了一个手指头，它可以在任意的地方做一个涂抹的动作。一般情况下要怎么用，我还没想到，大家可以好好想一想。就玩他的脸啊！我也不玩，我也没玩。那我求求你拍一张嘛，那我。我下一个工具呢，也依然是有点笔刷类型的东西，它是加量工具，就是，就是其实我觉得，我觉得它的用法是增加高光点，是如果有一些东西你想要让它更更闪亮一点，我们画画的时候不是会多加一点白色的东西上去，给它增加一点高光吗？那加量工具是一样的道理，一般情况下像我们这种那种。长得难看又想骗人的，一个好玩的用法。呃，一个好玩的用法就是，呃，眼睛，眼睛的高光的部分，我擦一下就会变得很亮。对，帮他加上神秘的亮，然后。<笑>不确定吗？好，有时我把曝光度调高一点哦。一般情况下，我们的笔刷类的东西上面都有个曝光度，然后问题是要加在阴影上，中间吊上还是亮吊上？我们都试一下好了。阴影上的话，看起来。大家有感受到吗？它变白了耶！它变白了耶！这是加量工具的一个效果。然后，呃，如果我们不想要这么明显，就可以调整一下曝光度，越小的话它就越不明显。然后我们刚刚用的是阴影，简单的讲就是把阴影的地方加亮。而不影响到亮部，就是说有时候我们拍一个人，然后不小心在他的身上留下了阴影，哦，我们可以对对你针对阴影做一个调整，不影响亮亮部。然后与之相对的就是加深工具，你们如果想要把这个大叔变黑一点，为什么这个大叔这么可怜？我们来看一下对比图，这位大叔一下就变成了一个矿工
。啊，你的意思是说？嗯。大叔气质就出来了，矿工气质就出来了。然后，嗯，相相对的，如果我们想要让一个东西立体感更强烈一点，就是把它的阴影加深一些。海绵工具的话，它涉及到一个饱和度的问题。现在我讲竞猜一下，饱和度是什么？我刚想过啊。三、二、一，没机会了。所以如果真的有人讲，就是准备讲。准备讲。